നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക സീറോ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണ് നയൻ ക്യൂബ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ ഒൻപത് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഇത് നോക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബാണ് എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരേ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അത് എട്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ത്രീ ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ ഏഴ് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പം അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉദാഹരണം പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രണ്ടക്കം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്നക്കം വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടി ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയാറിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ ഉള്ളൂ അതാണ് സിക്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പതിനേഴാണ് ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലുത് വരുന്ന സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനേഴിന് താഴെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ യാതൊരു വിധ പോസിബിലിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ടു നേരെ സിക്സിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചേരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അഥവാ ട്വന്റി സിക്സിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് പെട്ടെന്ന് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതി പോയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണ കാണേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്നിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരികയുള്ളൂ അത് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ഏത് വരും ടു വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ക്യൂബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എട്ട് എട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എട്ട് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് അൻപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അൻപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് സോറി ടു ക്യൂബ് എട്ട് മൂന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്പർ അപ്പൊ വെറുതെ മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പൊ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അൻപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനേഴ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുക അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും അപ്പൊ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതാണ് ക്യൂബിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ടിൽ ഒരേ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒൻപത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒൻപതിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒൻപത് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയേക്കാൾ ചെറിയ ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് അഞ്ച് ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നാല് ക്യൂബ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കി